بسم الله الرحمن الرحيم ഹമദുഹുനസ്ഹദുഹുറസൂല اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار வார்த்தைகளில் மிக உண்மையானது அல்லாஹ்வுடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதல்களில் மிகச்சிறந்தது நபிகளாயம் சல்லல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் என்றும் காரியங்களிலே மிக மோசமானது அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திலே புதுமையை உண்டு பண்ணுவதாகும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்திலே உண்டு பண்ணப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு புதுமையான அம்சமும் பிதாத்தாகும் அந்த பிதாத்துகள் ஒவ்வொன்றும் வழிகேடுகளாகும் வழிகேடுகள் எல்லாமே உங்களை நரகத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தனது ஒவ்வொரு உரையின் துவக்கத்திலும் இந்த மனித சமூகத்துக்கு ஞாபகம் செய்ததை நானும் இங்கு முதலாவதாக உங்களுக்கு ஞாபகம் செய்து கொள்கிறேன் என் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாங்கள் அல்லாஹுவை அவனது தூதர் சல்லல்லாஹு அலைவுசல்லம் அவர்கள் எவ்வாறு அறிமுகப்படுத்தினார்களோ அவ்வாறு நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹுவையும் அவனது தூதரையும் நம்பி அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் வழிபட்டு அவனது உயர்ந்த திருப்பொருத்தத்தை அடைந்து சுவனத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற லட்சியத்தோடு நாங்கள் வாழ்கின்றோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் இந்த இலக்கை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் எங்களது நஃஸோடு போராட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ஷெய்தானோடு நாங்கள் போராட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது ஷெய்தானும் நஃஸும் எங்களை வழிகெடுக்க பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஷைத்தான் சபதமிட்டு விட்டு வந்திருக்கிறான் எப்படி அஜ்மாயின் அல்லாஹுவிடம் சத்தியம் செய்து அவன் சொல்லுகின்றான் நிச்சயமாக நான் இந்த சமூகத்தை வழிகெடுத்தே தீருவேன் என்று அல்லாஹு தாலாவிடம் ஷைத்தான் சத்தியமிட்டு இங்கே வந்திருக்க சத்தியமிட்டு வந்திருக்கிறான் நிச்சயமாக யாரெல்லாம் உனது அடியார்களிலே எஹ்லாஸ் அற்றவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை நான் நிச்சயமாக வழிகெடுப்பேன் என்று ஷைத்தான் சபதம் விடுகிறான் எப்படி கால அஜ்மாயின் அவர்களில் உள தூய்மையோடு மன தூய்மையோடு அல்லாகவை சிரம்பணிந்து வணங்குகின்ற அந்த ஒரு சில அடியார்களை தவிர வேறு எல்லோரையும் நான் வழிகெடுத்து விடுவேன் என்று ஷைத்தான் அல்லாஹுவிடம் சபதம் இட்டிருக்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த ஷைத்தானுடைய வலையிலிருந்து தப்புவதாக இருந்தால் நாங்கள் உள தூய்மையை பேணி பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது இது முதலாவது விஷயம் நஃப்ஸ் எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற உண்டு ஷைத்தான் வெளியால் இருந்து ஆதிக்கம் செய்கின்றான் சில பொழுது ரத்தம் ஓடும் நாளங்களிலெல்லாம் ஷைத்தானுடைய அந்த சக் அவனுடைய சூழ்ச்சி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நஃப்ஸ் இருக்கிறதே இன்ன நஃப்ஸ் அல் அம்மாரத்தும் பிஸ்ஸு எங்களுடைய மனோ இச்சை எங்களை அல்லாகவே விட்டும் தூரமாக்கும் நாங்கள் நல்லமல் செய்து கொண்டே நரகத்தை நோக்கி செல்கின்ற ஒரு நிலையும் உருவாகும் அல்லாஹு தாலா எப்படி சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா யூசுப் அலை சலாத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது நாம் அவரிடை அவரை விட்டு கெடுதிகளை நாங்கள் திருப்பினோம் பாவங்களை திருப்பினோம் இது போன்றுதான் எகலாசான உள தூய்மையோடு செயல்படுகின்ற அடியார்களை அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்கிறான் அவர்களை விட்டும் இந்த அசிங்கமான விடயங்கள் அவர்களை திசை திருப்பக்கூடிய விடயங்களை விட்டும் நாங்கள் அவர்களை பாதுகாக்கின்றோம் என்று அல்லாஹு தாலா அங்கே சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பு இல்லாமல் நாங்கள் அமல்களினூடாக கூட அல்லாஹுடைய அந்த பொருத்தத்தையோ சுவர்க்கத்தையோ அடைந்து கொள்ள முடியாது என்ற முதலாவது புரிதலை நாங்கள் வினை கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்துல்லாஹி மசூத் அலி அல்லாஹ் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதனுடைய அமல் நியத் நியத் வேண்டும் அமலுக்கு நியத் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த அமல் அல்லாஹ்விடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஒரு மனிதனுடைய நியத் சீரற்றதாக இருந்தால் அது நல்ல மலாக இருந்தாலும் அல்லாஹ்விடத்தில் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அதே போன்றுதான் நியத்தும் சீராகி அமலும் சீராகி அது அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழிமுறைக்கு ஒத்ததாக இல்லை என்றால் அந்த அமல் நிச்சயமாக புறக்கணிக்கப்படும் அப்ப இஹ்லாஸோடு ஒரு மனிதன் செய்தாலும் கூட நபி சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களை முற்றுமுழுதாக பின்பற்றாமல் அவன் செய்கின்ற வணக்கம் நிராகரிக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ எப்படி அழகாக சொல்கிறார்கள் அப்துல்லா பின் மசூத் அலி இல்லா ஒன்னும் அமல்களும் நீயத்தும் ஒரு மனிதரிடம் தூய்மையாக இருந்தாலும் அமல் செய்கிறான் அந்த அமலுக்கு நல்ல நீயத்து இருக்கிறது அல்லாஹுக்காக வேண்டி என்று செல்கிறான் ஆனால் அந்த அமல் கூட அல்லாஹுடத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அவன் நபி சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களை அதிலே முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் இன்று சமூகத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த காரணத்தினால் எத்தனையோ நல்ல மல்கள் நாசமாக செல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எத்தனையோ சகோதரர்கள் தொழுகிறார்கள் நோன்பு வைக்கிறார்கள் இன்ன பிற அமல்களை செய்கிறார்கள் ஆனால் எஹ்லாசும் இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே கவலை என்னவென்றால் எஹ்லாசை விட மேலாக பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றுதான் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களை முற்றுமுழுதாக பின்பற்ற பின்பற்றுவது அப்ப இந்த ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது எஹ்லாஸ் அமல்களுக்கு எந்த அளவு முக்கியமோ அதே போன்று நபி சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்களை அதிலே பின்பற்றுவது என்பது முக்கியம் உதாரணமாக நான் நல்ல எண்ணத்தோடு நல்ல எண்ணத்தோடு நான் தொழுகிறேன் ஆனால் அதிலே நபி சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் காட்டாத பிதத்துகள் இருக்குமாக இருந்தால் அந்த எஹ்லாஸுக்கு பலன் இல்லாமல் போய்விடும் நாங்கள் நிறைய பார்க்கிறோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அமல் செய்கிறார்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் பத்து மாதம் என்று வெளியே செல்கிறார்கள் எஹ்லாஸ் இருக்கிறது ஆனால் நபி சல்லாஹ் அலி செல்லம் உடைய வழிகாட்டுதல் இல்லை என்பதனால் எல்லாமே நிராகரிக்கப்படத்தக்கதாக இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூய சல்லாஹ் என்ன சொன்னார்கள் எங்களுடைய இந்த மார்க்கத்திலே மனிதர்களாக உருவாக்கி அவர்கள் அமல்களாக நினைத்து செய்கிறார்களே அவை எல்லாமே நிராகரிக்கப்பட வேண்டியது அப்ப எஹ்லாஸோடு அல்லாஹுடைய தூதரை பின்பற்றுவது என்பது பின்னிப்பிணைந்திருக்கிறது இந்த ரெண்டும் சீராக வேண்டும் 
அதிகமான மக்களும் இஹ்லாஸ் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் குரானுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு புத்தகத்தை வாசிப்பார்கள் அதிலே குரான் ஹதிசுக்கு நேர்முரணான செய்திகள் இருக்கும் அப்ப அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரும் கேலி செய்யப்படுகின்ற ஒரு நிலை அங்கே உருவாகும் ஆனா உள்ளத்தில் நல்லமல் என்ற எண்ணம் இருக்கும் அதெல்லாம் தூக்கி குப்பையில போடப்பட வேண்டியது என்று அல்லாஹ் தெளிவாக சொல்கிறான் சொல்கின்றான் அந்த அமல்கள் எல்லாம் காணல் நீரை போன்று புழுதிகளை போன்று சல்லா செஞ்சினார்கள் வெள்ளத்திலே மிதந்து வரும் சருகுகளை போன்று காணல் நீர் ஹபா அண்ட் மன்சூரா புழுதிகளை போன்று மாற்றப்படும் எனவே எஹ்லாசும் நபி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களை முழுமையாக பின்பற்றுதலும் அங்கே இருக்குமாக இருந்தால் தான் நாங்கள் இந்த உலகத்திலே அல்லாஹுவை திருப்திப்படுத்த முடியும் நாங்கள் எஹ்லாசோடு தானே செயல்படுகிறோம் என்றால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய தூதரை எந்த அளவு தூரம் நான் பின்பற்றுகிறேன் என்ற கேள்வியும் அங்கே வருகிறது எனவே இந்த ரெண்டு விடயத்திலும் நாங்கள் கண்டிப்பாக கரிசனை செலுத்த வேண்டும் சில பொழுது நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழிகாட்டுதலை பின்பற்றுவோம் ஆனால் சைத்தான் அங்கே ஊசலாட்டங்களை கொண்டு போடுவான் மக்கள் பார்க்கிறார்கள் நாலு பேர் புகழ்கிறார்கள் என்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தை சைத்தான் அங்கே போடுவான் இதுவும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதுவும் மிக பயங்கரமானது எனவே இரண்டு பக்கங்கள் சீர் செய்யப்பட வேண்டிய இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா குரான்ல எப்படி சொல்கின்றான் கட்டளையிட்டிருக்கிறான் நாங்கள் ஏவப்பட்டிருப்பதெல்லாம் அந்த அடியார்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படி என்றால் முகலிசீன் அலஹுத்தீன் அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் அமல் செய்கின்ற ஒரு நிலைதான் தொழுகை அல்லா சொல்கின்றான் அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் ஜகாத்தை அல்லா சொல்கின்றான் அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் எனவே அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் நான் செய்கின்றேன் நான் வேறு யாரை முனைத்துக் கொள்கிறேனா என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதனால்தான் இமாம் புதலி ஐயால் ரஹமத்துல்லாஹி அலி சொல்கிறார்கள் மனிதர்கள் பார்க்கிறார்கள் மனிதர்கள் என்னை பாராட்டுவார்கள் மனிதர்கள் என்னை கொண்டு திருப்தி அடைவார்கள் மனிதர்கள் என்னை பெரியவர் அமல் செய்கின்றவர் ஆபித் என்று பார்ப்பார்கள் என்று ஒரு மனிதர் அமல் செய்வாராக இருந்தால் அவர் அதிலே அந்த அமலின் மூலமாக சிறுக் வைக்கிறார் இணை வைக்கிறார் சுபகானந்தா யார் ஒருவர் பார்க்கிறார் பாராட்டுகிறார் புகழ்கிறார் என்பதற்காக ஒரு மனிதர் அமல் செய்வாராக இருந்தால் அவர் செய்கின்ற அந்த அமல் அல்லாஹுடத்திலே அமலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அது ஒரு இணைவைப்பாகத்தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அதே போன்றுதான் அமல் அஜில் இன்னாஸ் மக்கள் எல்லாம் பார்க்கிறாங்க என்பதற்காக வேண்டி நான் ஒரு சுண்ணாவை விட்டால் மக்கள் எல்லாம் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்காக நான் ஒரு கடமையை விட்டால் இன்றைக்கு அதிகமானவங்க தனி எரிக்கும் பொழுது ஒரு சுண்ணாவை செய்வாங்க தனி எரிக்கும் பொழுது அமல்களை செய்வாங்க ஆனா சில ஆக்கள் பார்க்கிற நேரம் அவங்க எல்லாம் பார்க்கறாங்களே நாங்க எல்லாம் முஸ்லிம்கள் தானே நான் கொஞ்சம் டீசெண்ட் ஆயிருக்கணும் என்று அந்த மடையர்களுக்காக அல்லாஹுடைய அல்லாஹுடைய தூதருடைய அந்த அந்த அழகிய பண்பாடுகள் குணங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்ளாதவர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்காக நாங்கள் அமல்களை விடுகிறோமா இல்லையா சில சில மக்கள் சொல்வார்கள் இப்பொழுது தாடி இது ரசூ சல்லா அலுவலம் காட்டி தந்த மிக அழகிய ஒரு வழிமுறை இது வாஜிப் சுன்னத் என்று சொல்வார்கள் சுன்னது கிடையாது நபி சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் ஏவி இருக்கிறார்கள் தெளிவான கட்டளை ஒட்டுமொத்த அறிஞர்களை இதை வாஜிப்தான் சொல்கிறார்கள் எனவே இதை பார்க்கின்ற பொழுது இன்று சொல்வார்கள் எப்படி சொல்வார்கள் இது நாலு பேர் அஞ்சு பேர் பத்து பேர் பார்க்கிறாங்களே நாலு பேர் அஞ்சு பேர் பத்து பேர் பார்க்கிறாங்களே இப்படி அலங்கோலமாக இருக்குது இதை எப்படி வளர்த்துக்கிட்டு நாங்கள் இந்த நாட்டில் நடமாடுறது என்று மக்கள் சொல்லுவார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே ஒட்டுமொத்த அறிஞர்களுடைய கருத்து தாடியை வழிப்பது சுத்த ஹராம் சுன்னத்தை விட்டால் பாவம் கிடைக்காது இது வாஜிப விட்டா தன் பாவம் கிடைக்கும் எனவே இதுல இருந்து எங்களை தாராளமாக விளையக் கொள்ளலும் நபி சல்லா அலி செல்லம் கட்டளை போட்டால் அது சுண்ணத் என்ற ஒன்றுக்கு திருப்புவதற்கான காரணம் இருந்தால் தான் சுண்ணத்தை தவிர நேரடியான ஏவல்கள் அனைத்தும் வாஜிப் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப என்ன செய்வாங்க இதை விடுவார்கள் மனைவிக்காக விடுவார்கள் பிள்ளைகளுக்காக விடுவார்கள் நாலு பேர் இயேசுவாங்களே பாப்பாங்களே என்பதற்காக விடுவார்கள் இதுதான் முகஸ்துதி என்பதாக புதைல் பின் ஐயால் ரஹமத்துல்லாஹி அலை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அமல்களை மனிதர்களுக்காக செய்வதும் கூடாது அமல்களை மனிதர்களுக்காக விடுவதும் கூடாது ஒன்று ஷிர்க் அடுத்தது முகஸ்துதி அந்த ரியா முகஸ்துதி என்பது அஷிர்குல் ஹபி மறைமுகமான இணைவைப்பு என்பதை மிக தெளிவாக ஹதீஸ்கள் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதிலே நாங்கள் மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் மனிதர்களை செய்தான் அப்படித்தான் வழிகெடுக்கிறான் 
எத்தனையோ நல்லடியார்கள் எத்தனையோ நல்ல மனிதர்கள் வழிகட்ட போ வழிகட்டு போனதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா அன்பு குறிச்சு அவர்களே எண்ணங்கள் சீரில்லாமல் போனதுதான் எண்ணங்களிலே தூய்மை இல்லாமல் போனதுதான் அதே நேரம் சில மக்கள் இந்த எண்ணம் சீரில்லாதனால் வழிகட்டு போகிறார்கள் இன்னும் சில மக்கள் நபிசல்லா அலி சிலம் அவர்களை முற்று முழுதாக பின்பற்றாதனால் அவர்கள் சீர்கட்டு போகிறார்கள் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் முழுதாக பின்பற்ற வேண்டும் அதனால் தான் அல்லாஹு தாலா குரான்ல எப்படி சொல்கிறான் உங்களை நாங்கள் எதற்காக படைத்திருக்கிறோம் உங்களிலே யார் நல்லமல் செய்கிறார் என்பதை பார்ப்பதற்காக அல்லாஹு தாலா ஹசன் அமல் என்று சொல்கின்றான் அந்த நல்ல அமல் என்ன அந்த நல்ல அமல் என்ன என்பதற்கு இமாம் புதைல் ஐயா ரஹமத்துல்லாஹி விளக்கம் சொல்கிறார்கள் ரெண்டு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் நல்ல அமல் அல்லாஹு தாலா எதற்காக மனிதனை படைத்திருக்கிறான் அல்லாஹு தாலா படைத்த நோக்கம் என்னவென்றால் நல்ல அமல்கள் செய்ய வேண்டும் அதிகமான அமல்களை செய்து வந்திருக்கிறார் அது அழகானதாக இல்லை என்றால் அது புறக்கணிக்கப்படும் அதே போன்று அதிகமான அமல் செய்திருக்கிறார் நபிசல்லா அலிசனுடைய வழிகாட்டல் இல்லாமல் செய்திருக்கிறார் என்றால் அதுவும் புறக்கணிக்கப்படும் எனவே அன்புக்குரிய சோதர்களே அஹ்லசஹு அசோபகு என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது சொன்னார்கள் மனிதர்கள் அவர்களோடு இருந்த மனிதர்கள் காலு யாபாலி மஹ்லசஹு ஒமா அஸ்வபகு அதாவது அஹ்லஸ் வாஸ்வபு என்று சொன்னால் என்ன அலியுடைய தந்தையே என்று புதைல் இபின் அய்யாத் ரஹமத்துல்லாஹி அலையிடம் கேட்கிறார்கள் அப்பொழுது புதைல் இபின் அய்யாத் ரஹமத்துல்லாஹி அலை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படி என்றால் அஹ்லசஹு என்றால் அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் ஒரு மனிதன் செய்வது அதிலே வேறு யாருக்கும் அங்கு கலப்பு கிடையாது என்னுடைய வாப்பாக்காக என்னுடைய உம்மாக்காக ஊருக்காக என்னுடைய என்னுடைய நண்பர்களுக்காக மனைவி மக்களுக்காக யாருக்கும் நான் அங்கே இடம் கொடுக்காமல் அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் செய்வது இதுதான் அஹசன் அவனுடைய முதலாவது படித்தரம் அஹசன் அவனுக்குரிய முதலாவது வரைவிளக்கணம் இரண்டாவது என்னவென்றால் அதை நேரானதாக செய்யணும் நேரானதாக என்றால் என்ன என்னுடைய எண்ணம் சீராகி இருக்கிறது அந்த செயலை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி செல்லம் செய்தார்களா அது ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகளிலே வந்திருக்கிறதா நான் எண்ணம் சீராக இருக்கிறது இந்த ரெண்டும் இருந்தால் தான் அஹசன் அமல் இந்த ரெண்டும் இல்லை என்று சொன்ன அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அது அஹசன் அமல் கிடையாது நல்லமல் கிடையாது இன்று இதிலே நாங்கள் முழுமையாக இதை தெரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நஷ்டவாளிகளாக நாங்கள் மாறுகிறோம் சகோதரர்களே ரெண்டும் இருக்க வேண்டும் அல்லாவுக்காக செய்கிறேன் என்பதும் இருக்க வேண்டும் நபிசல்லா அலி செல்லம் செய்தார்கள் அதனால் செய்கிறேன் என்று அந்த ரெண்டு விஷயம் அங்கே பார்க்கப்பட வேண்டும் சகோதரர்களே இந்த ரெண்டு விஷயத்திலும் தான் ஏராளமான சகோதரர்கள் சரக்கி போகிறார்கள் சில மக்கள் நல்லமல் செய்வார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை முற்று முழுதாக பின்பற்றுவார்கள் எண்ணங்கள் பிழைத்து போய்விடுகிறது இன்னும் சில சகோதரர்கள் எண்ணங்கள் தூய்மையாக இருக்கிறது ஆனால் அல்லாஹுடைய தூதர் செய்யாததை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் பரிசீலிக்க வேண்டும் அதனால் தான் இந்த விடயத்திலே அறிஞர்கள் செலவுசாலியங்கள் மிக கரிசனையோடு செயல்பட்டார்கள் நாங்க பார்க்கணும் ஒன்றுக்கு மூன்று தடவை இன்னைக்கு பாருங்க எத்தனை துவாக்கள் சுபஹான் அல்லா எஹ்லாஸோட வருது ஆனால் துவாக்கள் திக்கர்கள் எதற்கும் ஆதாரங்கள் கிடையாது அதிகமான திக்கர்கள் துவாக்கள் ஆதாரமற்ற செய்திகள் இன்னைக்கு நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாக்களுடைய தாக்கத்தினால் ஒவ்வொரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பார்க்கலாம் பேஸ்புக்ல பார்க்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும் தான் நினைக்கிறதா மார்க்கம் என்ற அடிப்படையிலே அந்த துவா ஓதினால் இது கிடைக்கும் இதை திண்டால் இது கிடைக்கும் இதை ஓதினால் அது கிடைக்கும் என்று மார்க்கத்திலே அவர்களாக உருவாக்கி அப்படியே போடுகிறார்கள் அப்பாவி மக்கள் படிப்பதில்லை பார்ப்பதில்லை இது சல்லதா அரசியலம் சொன்னதா என்று கூட கொஞ்சம் அதை ஆளிம்களிடம் நம்பத்தகுந்த குருவான் சுண்ணாவை பேசுகின்றவர்களிடம் கேட்காமல் சும்மா வெறுமனே செய்யக்கூடிய துரதிருஷ்டவசநிலை என்னவென்றால் சகோதரர்களே சில ஆலிம்களும் இதற்கு அகப்படுகிறார்கள் ஏழு எட்டு வருஷ மார்க்கத்தை படித்த ஆலி உலமாக்கள் கூட என்ன செய்கிறார்கள் திக்கர்களை துவாக்களை இது நல்லது தானே என்று செய்கிறார்கள் சகோதரர்களே நல்லது தானே என்பதை முடிவெடுப்பதற்கு எனக்கோ உங்களுக்கோ ஏண்ட வாப்பாக்கோ ஏண்ட உம்மாக்கோ எந்த அறிஞர்களுக்கோ முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா ஹுலிசலம் சொன்னால் மாத்திரம்தான் அதா நல்லது ரசூல் சல்லா செல்லம் காட்டவில்லை என்றால் எந்த பெரிய அறிஞர் சொல்லி இருந்தாலும் அந்த மனிதர்கள் அவர்களாக சட்டத்தை விளங்கப்படுத்த முடியுமே தவிர இயற்ற முடியாது என்ற புரிதலை நாங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இமாங்களுக்கு முடியாதா அவர்கள் சொன்ன பிள்ளையா என்று கேட்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதர் மீதை சொன்னார்களா மார்க்கம் சொல்லுவதற்கு மார்க்கத்தை உருவாக்குவதற்கு அல்லாஹுக்கு மட்டும்தான் முடியும் மார்க்கத்தை வகுப்பதற்கு அல்லாஹுக்கு மட்டும்தான் முடியும் அதை அறிவிக்கின்ற ஒரு ஒலிபெருக்கியாக சல்லல்லா அலிசலம் இருக்கிறார்கள் 
அவர்கள் அதை எங் இது எப்படி ஒளி வாங்கி எடுத்து ஒளிபெருக்கினூடாக நகர்த்துகிறதோ அது போன்று அல்லாஹுடம் எடுத்து செய்திகளை அல்லாஹுடைய தூதர் நகர்த்தினார்கள் அவர்கள் கூட மனோ இச்சையின் அடிப்படையில் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்களுக்கே அல்ல அனுமதிக்கவில்லை சொந்தமாக சொல்வதற்கு அல்லாஹ் நேரடியாக வழிகாட்டிக் கொண்டிருந்தான் அப்படி பாதுகாக்கப்பட்ட இந்த மார்க்கத்திலே நான் நினைச்சது மார்க்கம் என்று யாருமே எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சகோதரிகளே எந்த பெரிய ஆளிமாக இருந்தாலும் சரி எந்த பெரிய மகானாக இருந்தாலும் சரி அது மட்டுமா எஹ்லாசோடு தூய்மையான எண்ணத்தோடு எத்தனை சகோதர சகோதரிகள் போகிறார்கள் கபர்களிடம் பிரார்த்திக்கிறார்கள் எஹ்லாசோடு செய்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹுடைய தூருடைய வழிமுறையிலே கிடையாது அந்த மனிதர் முஹிதினா அப்துல் காதர் ஜீலானி என்ற அந்த மனிதரை வணங்குகின்ற அளவுக்கு அவரை மாத்திருக்கிறார் அவர்களிடமே போய் கேட்டார்கள் இவ்வளவு உங்களிடம் வந்து கேட்கிறார்களே பிரார்த்திக்க சொல்கிறார்களே உங்களை நல்ல மனிதர்கள் என்று பார்க்கிறார்களே அன்புக்குரிய சவர்களே அவர் சொன்னார் அவர் ஒரு நல்ல மனிதர் ஆனால் மக்கள் போய் சொன்னார்கள் என்னோட நீங்கள் எங்களுக்காக பிரார்த்தியுங்கள் எங்களுக்காக நீங்கள் இது செய்யுங்கள் அது செய்யுங்கள் என்று போய் கேட்டார்கள் மக்கள் அவரிடம் கேட்கப்பட்டது முஹிதின் அப்துல் காதர் ஆகிய நீங்கள் சிறந்தவரா அல்லது சஹாபாக்கள் சிறந்தவர்களா அப்பொழுது அந்த மனிதர் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா சஹாபாக்கள் வாழ்ந்த அந்த பூமி இருக்கிறது அவர்களுடைய காலிலே பட்ட தூசி இருக்கிறது அதற்கு கூட நான் சமம் இல்லை என்று சொன்னார்கள் ஆனால் அபுபக்கர் அலி அல்லாவுடைய கபூர் எப்படி இருக்கிறது உமர் அலி அல்லாவுடைய கபூர் எப்படி இருக்கிறது உஸ்மான் அலி அல்லாஹனுடைய கபூர் எப்படி இருக்கிறது கடைசியாக மரணித்த ஒரு சஹாபியினுடைய கபூர் எப்படி இருக்கிறது இந்த மகானுடைய கபூர் எப்படி இருக்கிறது அந்த அபுபக்கரிடமே மக்கள் துவா கேட்பதில்லை என்றால் இவரிடம் எப்படி கேட்பார்கள் அந்த அளவு தூர மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்காமல் அறிஞர்கள் தன்னுடைய லாபத்துக்காக மறைத்தார்கள் எஹ்லாசோடு தானே செய்கிறார்கள் எண்ணெய் ஊத்துகிறார்கள் எஹ்லாசோடு நார்சா சதக்கா நேர்ச்சியை வைக்கிறார்கள் எஹ்லாசோடு ஆனால் இத்திபா உசுன்னா எங்கே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பார்க்க வேண்டும் இமா இபின் கைமல் ஜவுசியா ரஹமத்துல்லா அலி சொல்கின்றார்கள் நீங்களாக ஒன்றை வகுத்து அல்லாஹுவை வணங்கி அவனது திருப்பொருத்தத்தை அடைந்து கொள்ள முயற்சிக்காதீர்கள் அல்லாஹுத்தாலா தான் வகுத்த சட்டங்களின் ஊடாக வணங்கப்படுவதை தான் அல்லாஹுத்தாலா விரும்புகிறான் அல்லாஹ் எந்த சட்டத்தை தந்தானோ அல்லாஹுத்தாலா எதனை மார்க்கமாக தந்தானோ அந்த அடிப்படையிலே அல்லாஹ் வணங்கப்படுவதை அல்லா விரும்புகிறானே தவிர நீங்களாக உருவாக்கி அல்லாஹுவை வணங்கி அல்லாஹுவை நெருங்குவதை அல்லாஹ் வெறுக்கிறான் அல்லாஹுக்கு எந்த விருப்பம் அதிலே கிடையாது நீங்க உருவாக்கின மார்க்கத்தினூடாக அல்லாஹுவை நெருங்க வேண்டாம் அல்லாஹுவை அவன் சொல்லி தந்த முறைப்படி நெருங்குங்கள் என்பதாக அல்லாஹுத்தாலா அல்லாஹுத்தாலா எங்களுக்கு ஏவி இருக்கிறானே அப்படி நாங்கள் நெருங்க வேண்டும் என்பதாக இமாம் இபின் கைமல் ஜவுசியா ரஹமத்துல்லா அவர் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவேதான் எஹ்லா சுன்னியா இத்திபா சுன்னா இந்த ரெண்டும் பிணைப்பு ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டில் ஒன்றை பிரித்தால் கூட நாங்கள் இந்த உலகத்திலே கை சேர்த்துக்குரியவர்களாக மாறிவிடுவோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இதோடு சேர்த்து பாருங்கள் எத்தனையோ பெரிய அமல்கள் அதனால் தான் அப்துல்லாஹி முபாரக் ரஹமத்துல்லாஹி அலி சொன்னார்கள் எப்படி என்றால் எத்தனையோ பெரிய அமல்கள் இருக்கிறது ஆனால் அந்த அமல்களுடைய எண்ணங்களை பொறுத்து அது சிறிதாக மாறிவிடுகிறது ஷேக் உல் இஸ்லாம் இமாம் இபுரு தைமி அரஹமத்துல்லா அலைவர்கள் தனது அல் கலிமு தையிப் என்ற நூலிலே சொல்கிறார்கள் எத்தனையோ நல்ல அமல்கள் பெரிய பெரிய பிரம்மாண்டமான அமல்கள் இருக்கிறது ஆனால் அதனுடைய நீயத்தை பொறுத்து அது சின்னோனாக மாறிவிடுது சின்னதாக மாறிவிடுகிறது எத்தனையோ சிறிய அமல்கள் அதனுடைய நீயத்தினுடைய கனதியால் பெரிதாக மாறிவிடுகிறது என்று சொல்கிறார்கள் பார்க்கிறோமா இல்லையா பாருங்க பெரிய பெரிய அமல் செய்வார்கள் ஆனால் எண்ணம் சீராக இல்லை என்ன நாலு பேர் புகழனும் நாலு பேர் பாராட்டணும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது எல்லா விடயத்திலும் பார்க்கப்படும் சகோதரர்களே எங்களுடைய எண்ணம் சீரில்லை என்றால் எங்களுடைய எண்ணம் வலுவானதாக இல்லை என்றால் அல்லாவுக்காக மாத்திரம் நான் செய்கிறேன் என்ற அந்த எண்ணம் இல்லை என்று சொன்னால் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பெரிய அமல் செய்தார் கோடி கணக்கிலே கொடுத்தார் ஆனால் எண்ணம் சீரில்லை என்பதனால் அவருடைய அமல் சிறிதாக மாறிவிடுகிறது எந்தவித பெருமானமற்றதாக மாறிவிடுகிறது ஒரு சகோதரர் என்ன செய்கிறார் சிறிய ஒரு சிறிய ஒரு இரண்டு ரூபாயை கொடுக்கிறார் ஒரு பத்து ரூபாயை கொடுக்கிறார் இவருடைய எண்ணம் சீராக இருக்கிறது என்றால் அன்புக்குரிய சோதர்களை அல்லாஹ் உடத்திய உயர்ந்த கூலியை பெற்று தருகிறது அதனால் தான் அன்புக்குரிய சோதர்களே புகாரி முஸ்லிம்களை பதிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி நாங்கள் இது வரலாற்றிலே நிறைய கேள்விப்படுகிறோம் ஒரு மனிதர் என்ன செய்கிறார் வழியால் நடந்து செல்கிறார் இதை யாரும் அமலாக பார்ப்பதில்லை யாரும் இதை செய்வதில்லை நாங்கள் இதை அமலாக கருதுறதில்ல சோதர்களே ஒரு அந்த மனிதர் என்ன செய்கிறார் ஒரு பாதையால் நடந்து செல்கிறார் அங்கே வெட்டப்பட்ட ஒரு இலை அதாவது கொலை ஒன்று கிடக்கிறது அதாவது மரத்தில் இருந்து உடைந்த ஒரு பகுதி கிடக்கிறது ரோட்டிலே இப்போ அவர் பார்க்குறாரு ரோட்டில் இப்படி ஒரு பெரிய மரம் உடஞ்சி உழுந்திக்குதே இந்த பகுதியால் மக்கள் போகிறது வார
பாதையில் கிடக்கின்ற பாதையில் கிடக்கின்ற மனிதர்களுக்கு தீங்கு தருகின்ற ஒன்றை அகற்றுகிறார் இது ஈமான் சார்ந்த ஒரு விஷயம் எப்படி லாயிலாக இல்லல்ல ஈமான்ல ஆரம்பமோ அது போன்று கடைசியா பகுதியை தான் இமாத்தத்துல் ஆதானி தரீக் பாதையில் இருந்து மனிதர்களுக்கு நோவினை தரக்கூடியதை அகற்றுவது நாங்கள் இது அமல்களாக பார்த்தோமா அந்த மனிதர் அமலாக நினைத்து செய்கிறார் இதன் மூலமாக அல்லாஹ் உத்தாலா அவரை மன்னித்து சுவர்க்கத்துக்கு அனுப்புகிறான் என்ற செய்தி புகாரி முஸ்லிமிலே பதிவாக இருக்கிறது எண்ணம் சீராக இருக்க வேண்டும் சிறிய அமல் தான் சிறிய ஒரு அமல் எண்ணம் சீராக இருந்தது அதனால் அவரை அல்லாஹ் உத்தாலா சொருக்கத்துக்கு அனுப்புகிறான் அறிஞர்கள் இதற்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் இந்த எண்ணம் அவருடைய எண்ணம் தூய்மையாக இருந்தது அதனால் அல்லாஹ் உத்தாலா அந்த சிறிய அமலை அல்லாஹ் அங்கே பொருந்திக் கொள்கின்றான் அந்த இடத்திலே அல்லாஹு தாலா பொருந்திக் கொண்டு அவருக்கு சுவர்க்கத்தை அல்லாஹு தாலா கொடுக்கிறான் அதே போன்றுதான் இன்னும் ஒரு செய்தி புகார் முஸ்லிமே பதிவாக இருக்கிறது எப்படி என்றால் எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு செய்திதான் பனு இஸ்ரவேலர்களை இருந்த ஒரு பகையத்தும் மின் பகாய பனி இஸ்ராயில் அப்படி என்றால் எங்களுடைய பாசையிலே சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு விபச்சாரி அந்த விபச்சாரி என்ன செய்கிறாள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு நாங்கள் இந்த கேள்விப்பட்ட இந்த சம்பவம் அடிக்கடி நாங்கள் எங்களுடைய கையில் பூனைக்கு நாய்க்கு தண்ணி கொடுத்த வரலாறு நாங்கள் அடிக்கடி கேள்விப்படுறதுதான் ஆனால் அதனுடைய விளக்கம் என்ன அந்த பெண் அந்த பிராணிக்கு தண்ணீர் கொடுக்கிறாள் தண்ணீர் தவித்த அந்த பிராணி அந்த நாய் நக்கி கொண்டிருக்கிறது கீழே அந்த ஈர மண்ணை நக்கி கொண்டிருக்கிறது தாகத்தினால் இந்த பெண் என்ன செய்கிறாள் அப்படியே தண்ணீரை கொடுக்கிறாள் அதன் மூலமாக அல்லாஹ் குத்தாலா அந்த பெண்ணை மன்னிக்கிறான் என்பதாக செய்தியை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இது எதனால் அந்த உள்ளத்திலே அந்த உள்ளம் அல்லாஹுக்காக என்ற அந்த எண்ணம் இருக்கிறது அது சிறிய ஒரு அமல் நான் சிறிய அமல் என்று விடுவேன் ஆனால் அல்லாஹுவிடத்திலே அது பெரிய ஒரு அமலாக இருக்கும் அல்லாஹுவிடத்திலே அது உயர்ந்ததாக இருக்கும் அதனால் தான் அப்துல்லாஹி முபாரக் ரஹமத்துல்லாஹி அலி சொன்னார்கள் எத்தனையோ சிறிய அமல்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே பெரிய அமல்களாக மாறுகிறது உள்ளங்களினுடைய எண்ணத்தினால் அதே போன்றுதான் பெரிய அமல்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே சிறிய அமல்களாக மாறிவிடுகிறது உள்ளத்திலே உடைய எண்ணங்களின் கோளாறுகளினால் எனவே அன்புக்குரிய சவர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எஹ்லா சுன்னியா நீயத்தை சீர் செய்து கொள்ளுதல் அதே போன்று நபிசல் அல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களை முழுமையாக பின்பற்றுதல் என்ற இரண்டு அம்சங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடிக்க வேண்டும் அத்தோடு சேர்த்து அன்புக்குரிய சவர்களே இன்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அன்றாடம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தொழுகையிலே நான் எஹ்லாஸ் ஓடி இருக்கிறேன் நோன்பிலே எஹ்லாஸ் ஓடி இருக்கிறேன் ஹஜ்ஜிலே எஹ்லாஸ் ஓடி இருக்கிறேன் ஜகாத்திலே எஹ்லாஸ் ஓடி இருக்கிறேன் இதிலெல்லாம் முழு தூய்மையோடு நான் செயல்படுகிறேன் ஆனால் ஷேக் உல் இஸ்லாம் பின் தைமியா ரஹமத்துல்லா சொல்கிறார்கள் இதிலெல்லாம் எப்படி முக்கியமோ அது போன்றுதான் ஒரு மனிதனை பார்த்து சிரிப்பதிலும் எஹ்லாஸ் வர வேண்டும் பக்கத்து வீட்டு மனிதனுக்கு உதவி செய்வதில் எஹ்லாஸ் வர வேண்டும் நோயாளியை சந்திக்கின்ற பொழுது எஹ்லாஸ் வர வேண்டும் இதை தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுன் தைமியா ரஹமத்துல்லா அலிவர்கள் இதிலே தான் முகஸ்துதி அதிகமாக வருகிறது இன்றைக்கு பாருங்க நடைமுறையில் பாருங்க இன்றைக்கு ஏன் அவரை நீங்கள் நோய் விசாரிக்க போறீங்க என்ன சரி நினைச்சிருவார் கல்யாணத்துக்கு நீங்க ஏன் போறீங்க அவர் என்ன சரி நினைச்சிருவாரு ஒரு மனிதனை பார்த்து சிரிக்கிறீங்க ஏன் சிரிக்க இல்லைண்டா நாளைக்கு சொல்லுவார் என்ன கண்ணு சிரிக்காம போறான் அதுல எஹ்லாஸ் இன்னைக்கு பறிபோய் கொண்டிருக்கிறது சிறிய அமல் தான் ஆனால் இன்று அதிலே சிரிக்கும் முகசூதியும் வந்து கொண்டிருக்கிறது வெறுமனை இபாத தொழுகையில் மட்டுமல்ல நோன்பில் மட்டுமல்ல தர்மத்தில் மட்டுமல்ல ஹஜ்ஜில் மட்டுமல்ல சைதுல் ஹாத்திர் இமாம் இப்ரல் ஜோசி ரஹமத்துல்லா அலி சொல்கிறார்கள் மனிதர்களிலே அதிகமானவர்கள் இந்த இபாதத்துகளை வெளிப்படையாக செய்கின்ற பொழுது மக்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளம் அங்கே பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் மிக குறைந்த மக்கள் தான் இதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை இமாம் இப்ரல் ஜோசி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் தனது செய்துல் ஹாத்திர் என்ற நூலே சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சவர்களே இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கிறது சலாம் சொல்லுவது அண்டை அயலவர்களை அனுசரிப்பது வீட்டுக்கு செல்வது அடுத்தவர்களுக்கு புன்னகைப்பது இதிலே எஹ்லாஸ் வர வேண்டும் நாங்க ஒரு நோயாளியை சந்திக்க போறோம் இந்த அமல் இருக்கிறது ஒரு மனிதர் நோயாளியை சுகம் விசாரிக்கின்ற பொழுது அவர் சுவனத்து பூஞ்சோலையிலே பழம் பறித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சல்லல்லாஹ் செஞ்சினார்கள் எவ்வளவு பெரிய அமல் ஆனா இன்று அது அமலாக பார்க்கப்படுவதில்லை ஒரு மனிதனை பார்த்து சிரிப்பது எதற்காக அவர்களை இருந்து ஏதாவது நன்மைகள் லாபங்கள் அடைந்து கொள்வதற்காக உயர்ந்தவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு சலாம் தாழ்ந்தவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு சலாம் கொஞ்சம் அந்தஸ்திலே இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு சலாம் கொஞ்சம் வேலை எளியவர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு சலாம் கொஞ்சம் வசதி இல்லைன்னு சொன்னா அவங்களை கண்டும் காணாம போறது கொஞ்சம் வசதியானவங்களாக இருந்தா கையை கட்டிட்டு போறது இதுல எல்லாம் சிரிக்கும் இதுல எல்லாம் முகசூதியும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கிற சோதர்களே 
என்று கொஞ்சம் உயர்ந்த அந்தஸ்துக்கு போனால் அவர் யார் அவரை பிடிக்க இயலாது அவரோட பேச இயலாது அவர் பக்கத்தில் நிற்க இயலாது அவர் கொஞ்சம் டிமாண்ட் காட்டுவார் இதெல்லாம் பாருங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சபையில் இருக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் வாராரு ஒரு மனிதர் வந்தால் இந்த முழு உலகத்துக்கும் ரசூலாக அனுப்பப்பட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் சாதாரணமாக இருக்கிறார்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் ஐயுக்கு முகமது உங்களில் யார் முகமது அந்தளவு மக்களோடு மக்களாக இருந்தார்கள் உயர உயர என்னுடைய பணம் பெருக பெருக என்னுடைய அந்தஸ்து பெருக பெருக நான் பணிய வேண்டும் சோதர்களே அதிலையும் இஹ்லாஸ் வர வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதரத்திலே வந்து அந்த மனிதர் கேட்கிற ஐயக்கு முகமது உங்களை யார் முகமத் அந்த அளவு மக்களோடு மக்களாக இருந்தார் இன்று அப்படியா சோதர்களே கொஞ்சம் பெரிய ஆளாயிட்டால் கொஞ்சம் அந்தஸ்து கிடைச்சிட்டால் கொஞ்சம் அரசியல் பவர் கிடைச்சிட்டால் கொஞ்சம் பணம் கைக்கு கிடைச்சிட்டால் நேற்று முந்தலத்தை நல்லா பழகி கொண்டு இருந்தவங்க எல்லாம் பார்த்து சிரிக்கிறதுக்கு அவருக்கு பயம் ஏன்னா காசு கேட்டுருவாங்க வேணும் <laughs> சொந்த தம்பிக்கு சாப்பிட்றது கோழி இல்லாமல் இருக்கும் சொந்த தங்கச்சிக்கு ஒழுங்கான மாப்பிள்ளை கிடைக்காம இருக்கும் ஊர் முழுக்க அவர் ஆனால் விதை விதவைகளுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு கொடுப்பார் இதெல்லாம் எஹ்லாஸ் அன்புக்குரிய சோர்களே பக்கத்து வீட்டில் கல்யாணம் முடிக்கிற வயசில் முப்பத்தஞ்சு வயசில் ஒரு குமரி இருப்பார் இவர் உம்ராக்கு போவார் இரண்டாவது முறை ஹஜ்ஜுக்கு போவார் முதலாவது முறை கடமை ரெண்டாவது முறை மூணாவது முறை நாலாவது முறை என்று போவார் இதில் சகோதரர்களே இதில் எது அல்லாஹுக்கு அசர் இல்லாமல் அல்லாஹ்க்கு எது விருப்பம் எங்களுக்கு விருப்பமான அமல் செய்கிறதா அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல் செய்கிறதா அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமலை தான் நாங்கள் செய்யணுமே தவிர எங்களுக்கு விருப்பமான அமலை நாங்கள் செய்யக்கூடாதவர்களே உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் உதாரணமாக ஒரு ஆள் ஒரு முதலாம் ஒரு ஹஜ்ஜுக்கு போகிறாரு ஹஜ்ஜுக்கு போகிறது அவருக்கு ஃபர்து கட்டாய கடமை போய்த்தார் திரும்ப ரெண்டாம் முறை போகிறது சுண்ணத்து தானே ரெண்டாம் முறை போகிற சுண்ணத்து ஆனால் ஹஜ்ஜுக்கே போகாத ஒரு மனிதர் அவர் அனுப்பி வச்சால் இது அல்லாக்கு விருப்பமான அமல் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஏழை எளியவர்கள் தர்மம் செய்யக்கூடியவர்கள் இருந்தால் அல்லது கட்டாயமாக அவர்கள் கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு உணவில்லை சாப்பிட்றதுக்கு வசதி இல்லை படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை படுக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை இப்படியான ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிற சவர்களே அல்லாவுக்கு விருப்பமான அமல் ஏனென்றால் இவர் முதலாம் முறை ஹஜ்ஜுக்கு போய் இரண்டாம் முறை போகிற நேரம் சுண்ணத்தாக எழுதப்படும் ஆனால் இவர் இன்னும் ஒருவர் ஹஜ்ஜுக்கு அனுப்பி வைத்தால் அவருக்கு போவார் ஃபருல்லாக போவார் அவருடைய அதே ஃபருளுடைய நன்மை இவருக்கு கிடைக்கும் இவர் செஞ்சால் சுண்ணத்தின் நன்மை தான் இவருக்கு கிடைக்கும் இன்னொருவர் அனுப்பி வைச்சால் அவருக்கு கிடைக்கிற அதே நன்மை இவருக்கு கிடைக்கும் ஃபருல்லாக எழுதப்படும் அதே போன்று இவர் இன்னும் ஒரு ஆள் கொடுப்பார் அதன் மூலமாக பயனடைகிற பத்து பேருடைய நன்மை முழு நன்மையும் இவருக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் சோதர்களே அந்த குடும்பத்தினுடைய ஒவ்வொருடைய பிரார்த்தனை இவருக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் சோதர்களே இவர் அல்லாஹுக்காக செஞ்சால் அல்லாஹு தலை கூலி கொடுக்கிறான் இவர் பிறருக்கு செய்து அவர்களுடைய மனசை திருப்திப்படுத்துகின்ற பொழுது பத்து பேருடைய துவா இவருக்கு வந்து சேரும் பத்து பேருடைய சந்தோஷம் இவருக்கு வந்து சேரும் நாளை மறுமையில் அல்லாஹு தலை கேட்பானே நான் நோயுற்றிருந்தேன் என்னை சந்திக்க வந்தாயா நான் பசித்திருந்தேன் என்னை சந்திக்க வந்தாயா எனக்கு சாப்பாடு தந்தாயா அப்போ மனிதன் சொல்லுவான் நீ உயர்ந்தவன் நீ எப்படி பசியோடு இருப்பாய் நீ எப்படி நோயுற்றிருப்பாய் உனக்கு எப்படி அதெல்லாம் வரும் அப்பொழுது அல்லாஹு தாலா சொல்லுவானே இன்னும் அடியான் பசித்திருந்தான் இன்னும் அடியான் தாகித்திருந்தான் இன்னும் அடியான் நோயுற்றிருந்தான் என்று அல்ல அங்கு சொல்லுவானே அதை எப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் தெரியுமா அண்டை அயலவர்கள் ஏழை எளியவர்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் எங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் எங்களுடைய உறவுகள் எங்களுடைய சொந்தங்கள் எங்களுடைய பந்தங்கள் அன்புக்குரிய சோர்களை அங்கிருந்து பார்க்க வேண்டும் பழகிறதா இருந்தாலும் அதில் எஹ்லாஸ் இருக்கணும் மசூது இருக்க கூடாது நட்புலையும் எஹ்லாஸ் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய சிறப்பிலும் எஹ்லாஸ் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய பார்வையிலும் எஹ்லாஸ் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய பழக்கத்திலும் எஹ்லாஸ் இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளிலும் எஹ்லாஸ் இருக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்படி இருந்தால் தான் அல்லாஹிடத்தில் எங்களுடைய முழு வாழ்க்கையும் அமலுக்குரியதாக கபுல் செய்யப்படும் இல்லை என்று சொன்னால் அமல்களிலே நாங்கள் நல்லாக இருக்கிறோம் அமல்களிலே நல்ல முறையிலே நாங்கள் செயல்படுகிறோம் ஆனால் எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் எஹ்லாஸை நாங்கள் மறந்து விடுகிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் பார்க்கலாம் இந்த எஹ்லாஸ் தொழுகையில் ஏனை இபாதத்துகளில் பேணப்படுவதற்கு முயற்சி எடுக்கப்படுகிறது கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே கட்டாய முயற்சி எடுக்க முயற்சி எடுக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னார் சகோதரிகளே எந்த ஒன்றை அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் ஒரு மனிதர் அல்லாஹுடைய பாதையிலே ஜிஹாத் செய்கிறார் யார் சொல்லல்லா அவரிடத்திலே அல்லாஹ் நன்மையை தர வேண்டும் என்ற எண்ணமும் இருக்கிறது ஆனால் மக்கள் இவரை புகழ்ந்து பேசணும் என்ற எண்ணமும் இருக்குது
அல்லாஹுடைய தூதர் சலதாசி என்ன சொன்னாங்க இல்லா ஷெய் அலஹூ அவருக்கு எந்த ஒன்றும் கிடைக்காது திரும்ப திரும்ப கேட்கப்பட்டது இல்லா ஷெய் அலஹூ எந்த ஒன்றும் கேட்காது என்று சொன்னார்கள் சோதர்களே எந்த ஒன்றும் அவருக்கு கிடைக்க கிடைக்கப் போவது இல்லா ஷெய் அலஹூ லா ஷெய் அலஹூ என்று சொன்னார்கள் எனவே நாங்கள் செய்கின்ற அமலிலே அல்லாஹ் நன்மை தர வேண்டும் மக்களும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் மக்களினை பாராட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்து விடுமாக இருந்தால் அவர்கள் என்ன நினைத்து விடுவார்கள் என்ற எண்ணம் வந்து விடுமாக இருந்தால் அவர்கள் ஏதும் சொல்லி விடுவார்கள் என்ற எண்ணம் வந்து விடுமாக இருந்தால் அங்கே எங்களுக்கு லசை அலகு கிடையாது சகோதரர்களே நாளை மறுமையில் கூட அல்லாஹு தலை என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா ஆனா நாளை மறுமையில நீங்கள் யாருக்காக எந்த அமலை செய்தீர்களோ அவர்களிடம் நீங்கள் போய் கூலியை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்னிடம் வர வேண்டாம் என்று அல்லா திருப்பி அனுப்பி விடுவான் அந்த அளவு தூரம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் இதனை கண்டிப்பாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் நாளை மறுமையிலே மனிதர்கள் வந்து அல்லாஹ் விடத்திலே சொல்லுவார்களே யாரில் இவ்வளோ செஞ்சேன் இவ்வளோ செஞ்சேன் இவ்வளோ செஞ்சேன் பெரிய ஒரு ஆலிம் கொண்டு வர கொண்டு வரப்படுவார் பெரிய ஒரு கொடை வள்ளல் கொண்டு வரப்படுவார் பெரிய ஒரு தியாகி ஜிஹாதிலே கலந்து கொண்ட மனிதர் கொண்டு வரப்படுவார் உள்ளத்திலே எஹ்லாஸ் இருக்காது எதற்காக நீ ஜிஹாத் செய்தாய் யாரெல்லாம் உனக்காகத்தான் ஜிஹாத் செய்தேன் என்று அவர் சொல்லுவார் இல்லையே மக்களுக்காக செய்தாய் அவர்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக செய்தாய் எனவே உன்னை கொண்டு தான் நரகம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது சுபகான் அல்லா ஒரு ஆளி வருவார் அழகாக ஓதினார் அழகாக பேசினார் நாலு பேர் மார்க்கத்தை சொல்லிக் கொடுக்கின்ற பொழுது அவரை பாராட்டினார்கள் புகழ்ந்தார்கள் இவரும் நான் தான் பெரிய ஆள் என்று நினைத்தார் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்பொழுது அந்த ஆளும் சொல்வார் இல்லை அல்லா உனக்காகத்தான் நான் செய்தேன் உனக்காகத்தான் நான் செய்தேன் இல்லை மக்கள் பாராட்ட வேண்டும் புகழ வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களை இந்த எஹ்லாஸ் வந்துட்டு சொன்னால் இந்த எஹ்லாஸ் வந்துட்டு வந்துவிடும் என்று சொன்னால் அஞ்சு பேர் பத்து பேர் ஆறு பேர் நூறு பேர் பாராட்டணும் நாறு பேர் புகழணும் என்ற எண்ணம் இந்த உள்ளத்தில் இருந்து தூக்கி எறியப்படும் சகோதரர்களே அதனாலதான் அன்று அல்லாஹுத்தாலா அந்த மனிதனை புடிப்பான் அந்த ஆளும் சொல்லுவான் நான் பேசினேன் இவ்வளவு பேசினேன் அல்லா உனக்காகத்தான் பேசினேன் என்று சொல்லுவார் உனக்காகத்தான் நான் ஓதினேன் அல்லா சொல்லுவான் இல்லை மக்கள் திருப்திப்பட வேண்டும் மக்கள் பாராட்ட வேண்டும் மக்கள் புகழ வேண்டும் அன்புக்குரிய சோர்களே அவரை கொண்டு நரகம் ஆரம்பிக்கப்படும் ஒரு கொடை வள்ளல் தூக்கி கொடுத்திருப்பார் பல ஆயிரம் பல லட்சம் செலவழித்திருப்பார் பல கோடி செலவழித்திருப்பார் ஊர்ல கொடை வள்ளல் என்றால் அவர்தான் என்று விரல் காட்டப்படும் ஆனால் அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் யாருக்காக செய்தாய் உனக்காக செய்தேன் என்று அவர் சொல்லுவார் இல்லை எனக்காக செய்யவில்லை மக்களுக்காக செய்தாய் நீ செல்லும் இடம் நரகம் என்று அல்லா அனுப்பிடுவான் சுபகான் அல்லா அன்புக்குரிய சோதர்களே அமல்கள் கொஞ்சம் இருந்தாலும் அதை நாங்கள் இஹ்லாஸோடு செய்தால் அல்லாஹு தாலா நிச்சயமாக அவனுடைய பொருத்தத்தில் எங்களை இணைத்து கொள்வான் நாங்கள் நிறைய அமல்கள் செஞ்சு ஒரு காலமும் எங்க அமல்கள் வந்து சொர்க்கம் போகிறதுக்கு போதாது சவர்களே நாங்கள் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரையில் அமல் செஞ்சாலும் அந்த அமல்கள் எங்களுக்கு சொர்க்கம் போகிறதுக்கு போதாது அமல்கள் உங்களை சொர்க்கத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்காது சலதால் செஞ்சோன்னா உங்கள் அமல்கள் உங்களை சொர்க்கத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்ப்பதில்லை என்று சொன்னபொழுது சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அந்த அரசுல தான் நீங்களுமா ஆம் என்று சொல்லிப்பட்டு சொன்னார்கள் புகாரிலே வருகிறது இல்ல ஐய தகம்மதனி அல்லாஹு பிரஹ்மா அல்லாஹுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும் தான் சொர்க்கம் செல்ல முடியும் அப்ப அமல்கள் எதற்காக செய்கிறோம் அல்லாஹின் மீது அல்லாஹ் எங்கள் மீது கருணைப்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அமல் செய்கிறோமே தவிர அமல்கள் சொர்க்கத்துக்காக செய்வது அல்ல சவர்களே இந்த அமல்களை கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு ஒரு உலகத்துல ஒரு ஆயிரம் ரூபாயை கொடுத்து போட்டு ஒரு பென்ஸ் கார்டு எடுக்கல சவர்களே முடியாது அது மாதிரி எங்களை சாதாரண இந்த அமல்கள் நாங்கள் தொழுகையில் தக்பீர் கட்டினா அது மட்டும் தான் அல்லாவுக்கு ஆசிரியம் அந்த தக்பீரை கட்டிட்டு என்ன யோசிக்கிறோம் என்ன என்ன யோசிக்கிறோம் சவர்களே இந்த அமலை கொடுத்து உண்மையிலே மனசாட்சிப்படி அல்லா இடத்துல சொர்க்கத்தை எடுக்க முடியுமா முடியாது ஆனால் நான் கஷ்டப்பட்டு தொழுகிறேன் அல்லா செய்தான் வழிகெடுக்கிறான் அல்லா எனக்கு நீ சொர்க்கத்தை நீ விரும்பி தந்தா நான் எடுத்துக்குவேன் என்ற எண்ணத்திலே தான் நாங்கள் செய்கிறோம் சவர்களே அந்த எண்ணத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் தூய்மையாக்கிக் கொள்வோம் வல்லவன் அல்லா ஹுத்தாலா எஹ்லாஸோடு வாழ்ந்த மனைக்கின்ற நன்மக்களாக ஆக்கிடுவானாக அலமதுல்லா வசலாத்து வசலாம் அலா ரசூலில்லா அம்மாபாத் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உள தூய்மை மன தூய்மை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வெற்றி பெற முடியும் மறு உலகத்திலும் வெற்றி பெற முடியும் அந்த உள தூய்மையோடு நாங்கள் சேர்த்து பார்க்க வேண்டிய பிரிக்க முடியாத ஒரு பண்பு நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களை முழுமையாக பின்பற்றுவது அப்போ இஹ்லாசு நீயா எண்ணம் சீராக வேண்டும் நபி சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களை முழுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் இத்திபாவ் சுன்னா இஹ்லாசு நீயா இத்திபாவ் சுன்னா இஹ்லாஸ் எண்ணம் தூ
அல்லாஹு தாலா குர்வான் எப்படி சொல்கிறான் எப்படி சொல்கிறான் மசலுள்ளதினை உம்ஃபிக்கு நம்பால் உம்ஃபி சபீல் இல்லா கமத் அலி ஹப்பத்தின் அம்பத் சபா சனாபில் ஃபி குல் சும்புலத்தின் மியத்து ஹப்பா வல்லாஹு யுதா ஃபில் மயேஷா வல்லாஹு வாசியுன் அலி நாளை அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே ஒரு மனிதன் ஒரு தர்மம் செய்கிறான் அந்த தர்மத்தை அல்லா எப்படி கொடுப்பான் என்றால் ஒரு ஒரு நெட் நெல் நெல்லை நீங்கள் பூமிக்குள்ளே போடுறீங்க அது முளைக்கும் அது பல இதுகளை விடும் அதில் ஒவ்வொன்றிலும் பல பல நெற்கள் வரும் இப்போ பார்த்தால் நீங்கள் போட்டது ஒன்று தான் உங்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் ஒரு இதில் இரு தண்டுலேருந்து ஒன்று ஒன்றில் இருந்து எழுநூறு எண்ணூறு என்று கிடைக்கும் இது போன்று தான் நீங்கள் போடுகின்ற ஒவ்வொரு அமலும் ஒவ்வொரு நன்மையும் இஹ்லாசோடு இருக்குமாக இருந்தால் பல செடிகள் பல நெற்களை உங்களுக்கு தரும் இது ஒரு கிலோவாக ரெண்டு கிலோவாக ஒரு இடத்தில் இருந்து வரும் இது போன்று தான் ஒரு அமலை அல்லாஹு தாலா உக்காக நீங்கள் செய்கின்ற பொழுது அது பல இடங்களில் இருந்து உங்களுக்கு நன்மையை கொண்டு வரும் வல்லாஹு யுதா ஃபிலிமேஷா இது எழுநூறு மட்டுமல்ல எழுநூறு மடங்கு மட்டுமல்ல அதை விடவும் அல்லா பன்மடங்காக ஆக்கி கொடுப்பான் வல்லாஹ் யுதாய் பிலிமேஷா தான் நாடியவர்களுக்கு என்ற ஒரு நிபந்தனை அங்கே அல்லா போடுகிறான் இதற்கு இமாம் இவனு கசீர் திமிஷ்கி ரஹமத்துல்லா அலைவர்கள் தனது தப்சிருல் குரானில் அதேமிலே விளக்கம் சொல்கின்ற பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா அந்த நாடியவர்கள் யார் தெரியுமா அல்லாஹ் உத்தால யாருக்கு நாடுகிறான் தெரியுமா யார் இஹ்லாஸோடு செயல்படுகிறார்களோ இஹ்லாஸோடு செயல்படுகிறார்களோ இஹ்லாஸ் என்றால் என்ன அதை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இமாம் இபுனு தேமியா ரஹமத்துல்லா அலைவர்கள் அல் கலிமு தையிப் என்ற நூலிலே சொல்கிறார்கள் எப்படி என்றால் எஹ்லாஸ் என்பது அல்லாஹுக்காக மாத்திரம் செய்ய வேண்டும் யாருக்காக புகழுக்காக அந்தஸ்துக்காக பணத்துக்காக செய்யவும் கூடாது அந்தஸ்துக்காக பணத்துக்காக புகழுக்காக விடவும் கூடாது நான் இன்று பாருங்கள் நான் ஒன்றை செய்கிறேன் அதை மக்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் கிடையாது மக்கள் புகழ வேண்டும் என்று அல்லாவுக்காக நான் செய்கிறேன் பழித்தால் பழிப்பார்கள் சிரித்தால் சிரிப்பார்கள் நக்கல் அடித்தால் நக்கல் அடிப்பார்கள் எது வேண்டாலும் செய்யட்டும் அதே மாதிரி தான் நான் இதை செய்கிறேன் அவர்கள் பழித்தால் பழிப்பார்கள் நக்கல் அடிக்கட்டும் சிரிக்கட்டும் கிண்டல் எதுவுமே எனக்கு கணக்கில்லை எதுவுமே எனக்கு பொருட்டில்லை ஏன் நான் செய்வது என்னுடைய ரப்புக்காக நான் செய்வது என்னுடைய ஹபீப் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய சுண்ணாவை எனவே யாருக்கும் எதற்கும் நான் தயங்க மாட்டேன் இது கிளாஸ் அன்புக்குறி சொல்ல இஹ்லாஸை வரவழைத்துக் கொள்ள ஷேக் உல் இஸ்லாம் இபுல் தேமியா ரஹமத்துல்லா அலைவர்கள் எட்டு விஷயங்களை சுருக்கமாக சொல்கிறார்கள் எட்டு விடயங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வருமாக இருந்தால் இஹ்லாஸை வரவழைத்துக் கொள்ளலாம் அதில் ஒன்று சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடம் நாங்கள் இஹ்லாஸுக்காக துவா செய்ய வேண்டும் மிக சுருக்கமாக சில விடயங்களை மட்டும் சொல்கிறேன் அல்லாஹுக்கா அல்லாவிடம் நாங்கள் துவா கேட்கணும் யா அல்லா எனக்கு இஹ்லாஸை தந்துவிடியா அல்லா எனக்கு இஹ்லாஸை தந்துவிடியா அல்லா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ இஹ்லாஸை தந்துவிடி என்று அல்லாஹுடம் பிரார்த்திப்பது அடிப்படை அம்சம் சகோதரர்களே ரெண்டாவது நபிசல்லா அலி செல்லம் எப்படி செய்தார்களோ அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அது இஹ்லாஸுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் நினைத்ததெல்லாம் மார்க்கமாகி விட போவதில்லை மனோச்சை மார்க்கமாகி விட போவதில்லை மூதாதையர்கள் மார்க்கமாகி விட போவதில்லை அண்டை அயலவர்கள் மார்க்கமாகி விட போவதில்லை அறிஞர்கள் மார்க்க மார்க்கமாக விட போவதில்லை யாருமே எங்களுக்கு மார்க்கத்தை தர முடியாது அல்லாஹுடைய தூர் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை ஆதாரபூர்வமான செய்திகளின் அடிப்படையிலே பின்பற்றி அந்த உள்ளத்தை அல்லாஹுட துவா கேட்டு அந்த அடிப்படையை நாங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அதே போன்று தான் அன்புக்குரிய சவர்களே எஹ்லாஸோடு செயல்படுகின்ற பொழுது மனிதர்கள் எனக்கு கூலி தருவதில்லை என்பதை கணக்கெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுக்கிற நேரம் இஹ்லாஸ் வர வாய் இஹ்லாஸ் உள்ளத்திலே குடிகொள்ளும் சவர்களே எனக்கு கூலிதாரது எங்களுடைய வாப்பாவோ என் அம்மாவோ என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய <laughs> வழிபாடுகளும் எல்லாம் செய்து அல்லாஹுடன் நன்மையை பெறாமல் அது காணல் நீராக மாற்றப்படும் என்றால் எவ்வளவு எவ்வளவு அநியாயம் சகோதரர்களே என்னுடைய எண்ணம் சீராக இருக்குமாக இருந்தால் சகோதரர்களே நிச்சயமாக அதுக்கு கூலி கிடைக்கும் இல்லை என்றால் அல்லா தூக்கி முகத்தில் சுருட்டி எறிவான் யாருக்காக நாங்கள் செய்கிறோம் இன்று பாருங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் இது பிள இது பிதாத்து இது மூட நம்பிக்கை இது அனாச்சாரம் என்று தெரியும் சகோதரர்களே ஆனால் விடுவதற்கு தயார் இல்லை ஏன் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க இவங்க என்ன நினைப்பாங்க எங்களோட ஒஸ்தாத் மாதிரி நினைப்பாங்க எங்களோட நண்பர்கள் என்ன நினைப்பாங்க எங்களோட எங்களோட படித்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க பாருங்க இன்றைக்கு உலமாக்கள் உட்பட எத்தனை பேர் பிதாத்துக்களை ஆதரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிதாத்தை தட்டி கேட்பது கிடையாது சிறு 
பச்ச சிறு நடக்கும் ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டார்கள் அவர்கள் கோவித்து விடுவார்கள் அவர்கள் எங்களோடு பகைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படி என்றால் நீங்கள் பள்ளிக்குள்ளே இருந்து அமல் செய்வதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிற சோதர்களே தொழுகை முடிந்தால் பிதாத் தொழுகையினுடைய ஆரம்பம் பிதாத் சொல்லிக் கொடுப்பது கிடையாதே ஜும்மாவினுடைய ஆரம்பம் பிதாத் முடியும் பிதுவத் ஆரம்பத்தில் மஹசர் என்ற பிதாத் முடியும் பொழுது கூட்டுதுவா என்ற பிதாத் தொழுகை உசல்லி ஃபரல் என்று ஆரம்பிப்பாங்க சொல்றதுக்கு அது ஒரு பிதாத் முடிகிறது கூட்டுதுவா என்ற பிதாத் யாராவது சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களா இல்லை சோதர்களே ஏன் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை உலமாக்களுக்கு தெரியாதா தெரியும் சோதர்களே யாருக்காக நாங்கள் செய்கிறோம் யாருக்காக விடுகிறோம் எங்களுடைய எங்களுடைய சொந்த சொத்தா சோதர்களே மார்க்கம் என்பது இந்த இந்த மார்க்கம் என்பது எங்களுடைய வாப்பா உம்மா எங்களுக்கு தந்ததா அனந்தரமாக கிடைத்ததா இல்லையே இது அல்லாஹுடைய மார்க்கம் அவன் சொன்னதை மட்டும்தான் எங்களால் செய்ய முடியும் அல்லாஹ் சொன்னதை தானே நாங்கள் மார்க்கமாக செய்ய முடியும் நாங்களாக உருவாக்கி கொண்டது இந்தியா பாகிஸ்தானில் உருவாகியது அல்லது யாரோ ஒரு அறிஞர் உருவாக்கியது அல்லது யாரோ ஒரு தலைவருடைய சிந்தனையிலே உதயமாகியது யாரோ ஒரு மனிதர் கற்பனையிலே கக்கியது எல்லாத்தையும் மார்க்கமாக செய்கிறோம் அதற்கு எதிராக யாரும் பேசக்கூடாது அதற்கு எதிராக யாரும் சொல்லக்கூடாது கண்மணி நாயம் செல்லதாசன் கொண்டு வந்த மார்க்கத்தை குழி தோண்டி புதைத்து விட்டு அந்த கபிற்கு அந்த சமாதிக்கு மேலே என்று தொழுது கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு <laughs> அங்கட்டும் இல்லை அங்கட்டும் இல்லை நடுவில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் இவங்களுக்கு சப்போர்ட் இல்லை அவங்களுக்கு சந்த சப்போர்ட் இல்லை இது பிது ஆனால் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் என்றால் இது யாருக்காக நீங்கள் பயப்படுகிறீர்கள் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை யாருக்காக பயப்படுகிறீர்கள் அன்புக்குரிய சோர்களே அவர்கள் பாவம் செஞ்சு அவர்களோடு சேர்ந்து கொள்றது இவங்க அதை பாவம் இல்லைன்னு இவங்க மேடையில் பேசுகிற நேரம் உண்மையில் அவர் சொல்கிற சரிதான் சொல்கிறது அங்கே பாவம் நடக்குது அங்கே போய் சேர்ந்து கொள்றது அப்போ இப்படியான அந்த முனாபிக் தனம் எதற்காக சோர்களே அன்புக்குரிய சோர்களே நான் அல்லாஹுக்காக வாழ்கிறேன் அதனால் தான் அல்லாஹ் ஒரு வேத வசனத்தை அல்லாஹ் சொல்கிறான் இதுதான் வாழ்க்கையின் அளவுகோல் இன்ன சலாத்தி என்ன தொழுக அல்லாக்கு வனுசுக்கு என்ன வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாக்கு வமகையாய என்னுடைய வாழ்க்கை அல்லாவுக்கு வமமாத்தி என்னுடைய மரணம் அல்லாவுக்கு லில்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அல்லாஹுக்கு மட்டும்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் என்னுடைய வணக்கம் அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் என்னுடைய என்னுடைய எல்லாம் மரணம் எல்லாமே அல்லாவுக்கு மட்டும்தான் அல்லா சரிக்கல அதில் இணையோ துணையோ கிடையாது நாங்கள் இன்று பாருங்க சகோதரிகளே பல பேர் பாராட்டுறாங்க பல பேர் போல்றாங்க பல பேர் எங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாங்க எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் தூசிக்கும் கணக்கு இல்லை ஏன் இன்று பாராட்டுவார்கள் நாளை ஏசுவார்கள் மனிதர்களுக்காக நாங்கள் செய்யக்கூடாது அவர்களே மனிதர்களுடைய அளவுகோல் இருக்கிறதே அது மனோச்சின் அடிப்படையிலே உருவாக்கப்பட்டது அல்லாஹ் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முத நாங்க என்ன செய்வோம் என்றா முத ஒரு காலத்துல இளைஞர் பருவங்கள்ல நாங்க எல்லாம் பேசினா நாலு பேர் என்ன பாராட்டணும் என்ற எண்ணம் இருக்கும் சோதர்களே அது கடைசி ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால கூட அப்படி எல்லாம் இருக்கும் எங்களுக்கு இருந்தது நாலு பேர் பாராட்டணும் புகழணும் அப்படி எண்ணம் இருந்தது சோதர்களே ஆனா இப்ப என்ன தெரியுமா ஒரு ஆளுக்கு என் மூலமாக இதாய் கிடைச்சா போதும் நாலு பேர் என்ன ஏசினாலும் பரவாயில்ல பத்து பேர் திட்டினாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஆளுக்கு ஹிதாயத் கிடைச்ச இந்த சபையில ஒரு ஆளுக்கு மார்க்கம் தெளிவான எனக்கு போதும் என்று அது நான் சொர்க்கம் பொறுத்துக்கு போதும் சவர்களே இன்று பாருங்கள் மக்களுடைய பாராட்டுக்காகவும் புகழ்ச்சிக்காகவும் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை குழி தோண்டி புதைத்து விட்டு அந்த அந்த குழி தோண்டி புதைத்த அந்த குழிக்கு மேலே நின்று கொண்டு பிதத்தை பேசுகின்ற நரகத்தை நோக்கி அழைக்கின்ற அழைப்பாளர்கள் எத்தனை பேர் பின்னால் பட்டங்கள் இருக்கிறது பதவிகள் இருக்கிறது முன்னால் ஹாஜியாருடைய பென்ஸ்கார் இருக்கிறது சத்தியம் பள்ளிக்குள்ளே குழி தோண்டி புதைக்கப்படுகிறது என்றால் அன்புக்குரிய சோதர்களே இது வேறு யாரோடும் எவரோட எந்த கோவம் இல்லை இன்று இருந்தால் கூட இன்று எல்லா மனிதர்களும் இன்று நாங்கள் அசத்தியத்தை பேசுகின்ற பொழுது விதாத்தை பேசுகின்ற பொழுது அனாச்சாரங்களுக்கு துணை போகின்ற பொழுது எல்லாம் பக்கத்தில் ஒட்டி கொள்வார்கள் நல்ல புல்ல சாலியான புல்ல அதே பாவத்தை தடுத்தால் அதே தீமையை தடுத்தால் ரசூல்லா செய்த பணியை செய்தால் எல்லோரும் ஏசுவார்கள் திட்டுவார்கள் ஏன் அவங்க மனோ இச்சைக்கு மாற்றமாக நாங்கள் பேசுகிறோம் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை நீங்க விரும்பின பேசணும் என்றால் நாங்கள் அதுக்கு தயார் இல்லை அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை அல்லாஹுடைய ரசூருடைய இஷ்டம் பேசினால் அதுதான் எங்களுக்கு தவாவை தவிர நீங்களா நினைச்சு கொண்டு நீங்களா நினைச்சு கொண்டு கற்பனை பண்ணி கொண்டு நாங்க தான் அல்லாஹுடைய பாதையில மார்க்கத்தை மக்களுக்கு சொல்றோம் என்று நினைத்துக் கொண்டால் இதுல என்ன கலாஸ் இருக்கிற சகோதரர்களே களிமான நோக்கம் என்ன சொல்லுவாங்க சில சகோதரர்கள் வசுக்களுக்கு எந்த சக்தியும் இல்லை அல்லாஹ் கொண்டு தான் எல்லாம் ஆகுதுண்டு இந்த நம்பிக்கை களிமாக்கு இதா சொல்லப்பட்டது இதா களிமாவுடைய நோக்கம் இதுதான் மக்கத்து காவிர்கள்ட்ட இந்த நம்பிக்கை 
வசுக்களால் எந்த ஒன்று ஆக போறது இல்லை அல்லாவதான் எல்லாம் நடக்குது என்பது மக்கத்து காவிகளோட நம்பிக்கை இந்த வானம் பூமியை படைச்சது அல்லாதான் எனக்கு ரிஸ்க் தாரது அல்லாதான் ஆனால் அவன் மறுத்தது என்ன அல்லாவ மட்டும் வணங்க மறுத்தான் களிமாவை கொடுக்கிற விளக்கமைப்பில் வசுக்களால் எந்த ஒன்று நடக்க போறது இல்லை அல்லாவில் தான் எல்லாம் நடக்கிறது என்பதை முழுமையாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இதுதான் களிமாட நோக்கம் என்று சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனால் இது மக்கத்து காவியர்களில் இருந்த நம்பிக்கை சோதர்களே களிமாட நோக்கம் என்ன வழிபடுறோம்ளிப்படுறோம் எங்களோட மத குருமார்கள் சொன்னா வேதவசனமாக எடுத்து செயல்படுகிறோம் அன்பு குறிசவர்களே அவர்கள் சேர்த்ததும் நாங்கள் சேர்த்ததும் வேறு வடிவங்களாக இருந்தாலும் அதனுடைய யதார்த்தம் உண்டு குஃபுரு சிறுக்கிலே நாங்கள் இருக்கிறோம் சகோதரர்களே விஷயம் சின்னதாக இருக்கும் உங்களோட பார்வையில் இது சின்னது பெருசு அப்படின்னு நீங்க பார்த்துட்டு போகலாம் ஆனால் இதனுடைய வெயிட் சின்னது பெருசு என்பது ஆனால் அது எங்கிருந்து உதயமாகுது என்பதை பார்க்கணும் அது அல்லாஹுடைய லாயிலாக இல்லாத முகமது சொல்லின கல்லிமா உடச்சிட்டு உருவாகுது ஏன் நாங்கள் சொல்வதில்லை இஹ்லாஸ் இருக்குமாக இருந்தால் நீ என்ன புகழு புகழாமேரி காசுதா தராமேரி பாத்து சிரி சிரிக்காமேரி எல்லாம் இந்த கொள்கைக்காக சத்திய மார்க்கத்துக்காக மட்டும்தான் வேறு யாருடைய புகழ்ச்சிக்காகவோ இகழ்ச்சிக்காகவோ அல்ல யார் புகழ்ந்தால் என்ன இகழ்ந்தால் என்ன இன்று புகழ்வார்கள் நாளை இகழ்வார்கள் இது மனிதர்களுடைய அளவுகள் எனக்கு தேவையில்லை என்ற ரப்புல் ஆலமின் என்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதால் செல்லம் தபுக்குடைய யுத்த காலத்துக்கு பெய்து திரும்பி வார நேரம் உள்ளம் தூய்மையாக இருந்தால் நாங்கள் எண்ணம் தூய்மையாக இருந்தால் எண்ணம் தூய்மையோடு நல்லவர்களுக்கு நாங்கள் உதவியாக இருந்தால் கூட நாங்கள் அதே நன்மை அடைஞ்சு கொள்வோம் இதுக்கு உதாரணம் தான் சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய சூதர் செலதா அலிசலம் தபூக்கு பெய்த்து வார நேரம் சொன்னாங்க சில மனிதர்கள் கத்தாத்தும் வாதியன் நீங்க எங்களோடு வரவும் இல்லை அவ எங்களோடு வந்து கலந்து கொள்ளவும் இல்லை ஆனால் நான் போகணும் போகணும் என்ற எண்ணம் அவர்களிடம் இருந்தது அந்த மனிதர்களும் ஷரக்கூக்கும் பில் அஜிர் உங்களோடு ஒரே கூலியை வந்து அடைந்து கொண்டார்கள் எண்ணம் தூய்மையாக இருந்தது ஆனால் என்னால் முடியவில்லை எண்ணம் தூய்மையாக இருந்தது என்னால் முடியவில்லை என்றால் உங்களுக்கும் செய்தவர்களுக்கும் அதே கூலிதான் எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே என்னுடைய உள்ளத்திலே சத்தியத்தை பேச முடியவில்லையா அதனால் தான் அண்மையில் ஒஃபாத்தான ஒரு அறிஞர் சொல்லுகின்றார் எப்படி என்றால் உன்னால் சத்தியத்தை பேச முடியாவிட்டால் பரவாயில்லை மௌனமாக இருந்து கொள் அசத்தியத்துக்கு நீ கைதட்டி விடாதே இன்று என்ன நடக்குது சத்தியத்தை என்ன பேச முடியவில்லை ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்யறது அசத்தியத்துக்கு கைதட்டி கொண்டிருக்கிறோம் சோதர்களே இன்று நிறைய ஜமாத்துகள் அமைப்புகளை பார்க்குறோம் அவங்க என்ன செய்வாங்க என்றால் சத்தியத்தை பேச மாட்டாங்க அசத்தியத்துக்கு கைதட்டி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த சத்தியத்துக்கு எதிராக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்புக்குரிய சோதர்களே இது மிக பயங்கரமான ஒரு நோய் எனவே என்னால் முடியவில்லையா என்னால் முடிந்த அளவு சத்தியத்துக்கு நான் உதவி செய்வேன் என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் கூலி தருவான் வல்லவன் அல்லாஹ் தாலா இரவும் பகலை போன்ற அந்த அல் மஹஜத்துல் பைலாவிலே சல்லல்லா அலிஸ்லாம் விட்டு சென்றார்களே இரவும் பகலை போன்ற அந்த வெட்ட வெளிச்சமான பாதையிலே சல்லல்லா அலிஸ்லாம் விட்டு சென்றார்கள் அதிலிருந்து யாராவது ஒரு வழி தவறி போவாராக இருந்தால் அவன் நாசமா போனவன் தான் வழி தவறி போவான் என்று சல்லல்லா அலிஸ்லாம் சொன்னார்களே அந்த அல் மஹஜத்துல் பைலா என்ற பாதையிலே வாழ்ந்து மரணிக்கக்கூடிய நன்மக்களாக எங்கள் எல்லோரையும் ஆக்கிரவானாக அகூலு கோலிஹாத் அஸ்தஃபுல்லா அலி வலக்கும் அலி ஜமீல் முஸ்லிம் இனம் குலிதம் பின் முஸ்தஃபுர் ரஹீம